Техническое описание кода неисправности OBD2, электромагнит G и управление давлением или неисправность, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности коробки передач, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, оснащенным автоматической коробкой передач, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили BMW, Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi, Chevrolet, GMS, Mercedes-Benz и так далее, несмотря на то, что общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, когда установлен код неисправности P2, 1820 OBD2, модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаружил проблему с соленоидом управления давлением трансмиссии J. Большинство автоматических коробок передач включают по крайней мере три соленоида, которые являются соленоидами A, B и S. Однако для этот DTS, передача содержит еще больше, коды неисправностей, связанные с соленоидом J, это коды P281F, P2820, P2821, 2820 22 и P2823 набор кодов основан на конкретной неисправности, которая предупреждает PSM и загорается индикатор Check Engine, назначение соленоидов для контроля давления в трансмиссии, контроль давления жидкости для правильной работы автоматической трансмиссии, PSM получает электронный сигнал, основанный на давлении внутри соленоидов, автоматическая коробка передач управляется лентами и сцеплениями, которые переключают передачи, поддерживая давление жидкости в нужном месте в нужное время, на основе сигналов от соответствующих устройств, контролирующих скорость автомобиля, PSM управляет соленоидами давления, чтобы направлять жидкость при соответствующем давлении в различные гидравлические контуры, которые изменяют передаточное число коробки передач в нужное время, код P2820 устанавливается PSM, когда соленоид управления давлением J не работает должным образом или застрял в выключенном положении, пример соленоида управления давлением трансмиссии, какова серьезность этого кода неисправности. Серьезность этого кода обычно начинается как умеренная, но он может быстро перейти на более серьезный уровень, если своевременно не исправить, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P2820 могут включать в себя, автомобиль переходит в режим ожидания, коробка передач проскальзывает при переключении, перегрев коробки передач, трансмиссия ловит передачу, снижение расхода топлива, возможно симптомы, похожие на осечку, проверьте, горит ли лампа двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода передачи P2820 могут быть, неисправный соленоид управления давлением, грязная или загрязненная жидкость, загрязнен или засорен фильтр передачи, неисправный насос трансмиссии, неисправен корпус клапана коробки передач, ограниченные гидравлические переходы, разъеденный или поврежденный разъем. Неисправная или поврежденная проводка неисправный ПКМ, какие шаги по устранению неполадок P2820. Перед началом процесса поиска и устранения неисправностей необходимо изучить бюллетени технической поддержки TSB, для конкретного автомобиля по годам, модели и трансмиссии. В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении. Вам также следует проверить записи автомобиля, чтобы проверить, когда последний раз менялся фильтр и жидкость. Если это возможно, проверка жидкости и проводки первым шагом является проверка уровня жидкости и проверка состояния жидкости на предмет загрязнения, перед заменой жидкости вы должны проверить записи автомобиля, чтобы проверить, когда последний раз менялся фильтр и жидкость, подробный визуальный осмотр для проверки состояния проводки на наличие явных дефектов следующий, проверьте разъемы и соединения на безопасность, коррозию и поврежденные контакты, это должно включать всю проводку и разъемы к электромагнитам управления давлением трансмиссии, насосу трансмиссии и PSM, в зависимости от конфигурации, транс Трансмиссионный насос может быть электрическим или механическим. Продвинутые шаги Продвинутые шаги всегда становятся очень специфичными для автомобиля и требуют точного выполнения соответствующего современного оборудования. Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля. Вы должны получить конкретные рекомендации по устранению неполадок для вашего автомобиля. Прежде чем переходить к дополнительным шагам, требования к напряжению могут сильно зависеть от конкретной модели транспорта. 
транспортного средства, требования к давлению жидкости также зависят от конструкции и конфигурации коробки передач, проверка непрерывности. Если технические характеристики не указывают иное, нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 омов. Проверка непрерывности должна всегда выполняться с отключенным питанием от цепи, чтобы избежать короткого замыкания и создания большего повреждения, сопротивления или отсутствия непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта или замкнута и должна быть отремонтирована или заменена, каковы некоторые общие исправления для этого кода. Замена жидкости и фильтра, замените неисправный электромагнитный клапан управления давлением, отремонтируйте или замените неисправный трансмиссионный насос, отремонтируйте или замените неисправный корпус клапана коробки передач, промывка трансмиссии для очистки проходов, очистка от коррозии разъемов, ремонт или замена проводки, перепрошивка или замена PSM, возможный ошибочный диагноз, проблема с пропуском двигателя. Проблема с трансмиссионным насосом внутренняя проблема передачи, проблема с трансмиссией, надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с вашим кодом неисправности электромагнитного клапана контроля давления, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.